Au large de Saint-Jean-de-Luz, il y a un haut fond redouté par les pêcheurs. Sur les cartes marines, il porte le nom de Bellara. Certains jours de tempête, il vaut mieux ne pas sortir en mer, car lorsque la houle frappe le récif, l'endroit peut devenir un véritable piège. Une vague se lève et fracasse tout sur son passage. C'est un monstre d'écume qui dévore tous ceux qui tentent de le défier. Les surfeurs de grosses vagues rêvent de se mesurer à elle, mais peu sont ceux qui peuvent se vanter de l'avoir domptée. La vague de Bellara est réputée pour être la plus haute vague du monde. Elle fait la fierté de la côte basque et de ses surfeurs. Chaque hiver, Benjamin Senchis l'attend de pied ferme. Benjamin est basque. Il s'est fait connaître en février 2011 pour avoir surfé la plus haute vague cette année-là. Elle mesurait 15 mètres et c'était à Bellara. Et l'enjeu déjà, c'est de ne pas se noyer pour commencer. Ouais, c'est risqué parce qu'il y a beaucoup d'eau, la vague est très forte, c'est très puissante. Je suis tombé déjà pas mal de fois là-bas. Et euh, non, il faut, faut respecter l'endroit, c'est sûr, comme partout ailleurs, mais là-bas un petit peu plus. Benjamin sillonne la planète. Il est payé pour surfer les vagues les plus dangereuses au monde. Il s'expose au danger pour le prestige d'une marque de sport, pour la belle photo et pour gagner quelques prix. 15 000 dollars à la clé pour sa vague de Bellara. Le surf de gros est un monde à part. À chaque périple, une véritable équipe de force entoure Benjamin avec caméraman, photographe et sauveteur. À la tête de ce team, il y a François Litz. C'est le boss. Il donne les ordres et met en place une incroyable logistique de sécurité pour minimiser les risques. Cet hiver, François rassemble tout son monde en terre basque pour guetter les tempêtes. Depuis deux ans, il n'y a eu aucune grosse vague sur Bellara. Mais en ce mois de décembre, le temps se montre plus furieux que d'ordinaire. D'après les calculs des météorologues, une forte houle semble se diriger tout droit vers le récif de Bellara. Mais le vent ne cesse de souffler et la mer est trop agitée lorsque François Litz donne le signal. Il y a du vent là, devant chez moi il y a du vent grave. Hein. C'est normal tu crois Je sais pas mais bon ça a cassé aujourd'hui, hein. ça a bien cassé là hein, déjà. C'était pas prévu ça. Hein. Ouais, ça va pas être très facile. Hein. Benjamin est soucieux. Il a l'habitude d'être déposé sur la vague géante, tracté par la puissance d'un jet ski. Mais demain, il va devoir rivaliser avec les Américains. Nathan Fletcher vient d'arriver à Saint-Jean-de-Luz. Pour la première fois, le Californien veut aller chercher Bellara en ramant avec les bras. Moi, j'ai jamais vraiment surfé des vagues énormes à la rame. En même temps, moi, je ne prétends pas vraiment y arriver ou quoi que ce soit. Je vais juste essayer parce que je sais qu'il y a des mecs qui sont là qui vont venir de Californie, des, des experts du, du gros surf de, de vagues à la rame. Voir ces mecs-là chez, chez soi, dans son jardin, c'est bien. Je pense que Bella, c'est vraiment une très, très grosse vague quand même. Et euh, c'est bien que ces mecs-là viennent justement parce qu'ils vont voir de leurs propres yeux à quel point c'est une très, très grosse vague. Et je pense que ça va être très difficile de prendre des vagues à la rame. Surfer sans l'aide d'un jet ski est une prise de risque supplémentaire. Benjamin se rassure avec un nouvel élément de sécurité. Alors, nouveauté aussi. Et bien, ils ont inventé une combinaison avec des capsules d'air comprimé qu'on met dans le dos. Voilà, ceci, la capsule d'air comprimé. On la met là. Alors, ça sert à remonter. Et tu tires ça, là. Clac. Le truc, 
déclenche là, et là ça gonfle, et là la poche d'air se gonfle, et t'as une, une carapace, quoi, comme une tortue géante. Et ça, ça te rassure quand même Mais ça me rassure si ça marche, quoi. Mais là, ça marche pas, par exemple. Ça met un peu de temps quand même. Ah, voilà, quoi. Donc si ça marche, c'est super rassurant, mais tous les mecs ils vont la voir ça. Ils hein. vont ramer. Bon là, ça a marché moyen quand même. Hein. <rire> non <rire> Donc voilà ma planche. Qui rentre à peine donc, dans mon appartement. Regarde, vous avez vu la taille du truc là C'est un truc de malade quoi. Ce soir, Benjamin fait beaucoup d'efforts pour cacher son anxiété. Je voulais un cookie, j'ai fait des cookies cet après-midi. <rire> Et je me dis que. J'ai deux bras, j'ai deux jambes. Je peux y arriver aussi, quoi, normalement. Le lendemain, sur la corniche de Saint-Jean-de-Luz, une dizaine d'équipages de surfeurs scrutent l'horizon. Quelques promeneurs curieux s'arrêtent eux aussi. Avec le fort coefficient de la marée basse, la vague devrait se lever sur le récif en fin de matinée. L'équipe de Benjamin Sanchis sait que Bellara est imprévisible et n'en fait qu'à sa tête. Ceci dit, ça va vraiment casser cette histoire. Mais ça casse, ça casse, ça a cassé déjà. Non, non, mais il y, non, non, y, y a une vraie vague qui a cassé quand même. Ouais. Imagine que c'est quelque chose qui normalement il ne se passe jamais rien et d'un seul coup, un jour dans l'année, tu sais pas pourquoi, il y a des mousses géantes qui cassent au large au milieu de l'océan. C'est quelque chose de tellement rare. Et les gens ils sont fiers de ça quelque part. Ils adorent voir ça va casser. Donc ils veulent venir la voir, c'est un jour exceptionnel quelque part. C'est comme un rendez-vous avec une femme, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Ah, ça pète alors wow. Comme un battement de cils, la belle semble faire signe à nos hommes. On va aller voir quoi. Moi j'ai mes capsules. Benjamin surfera en binôme avec un autre surfeur, Eric Rébière. Bellara, lorsqu'elle frappe, s'étire en un immense et dangereux champ d'écume. Eric et Benjamin devront veiller l'un sur l'autre. C'est stressant là de se dire qu'ils vont ramer euh, un Bellara là. Parce que euh, c'est presque ceux qui vont prendre une dans la figure. Nous partons à 3 km au large, en pleine mer, sur la zone du haut fond de Bellara. Wow, comme c'est beau La houle s'est formée et la vague s'offre à plus de 12 mètres de haut. Regarde, regarde, regarde Oh là là, mon dieu <rire> Regarde, 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 regarde Celle derrière elle est plus grosse, celle derrière elle est plus grosse Mais Regarde wow. Tout le monde se tient là, j'avance un peu. Le bateau ne doit pas rester sur la zone d'impact. Il faut se mettre à l'abri. Là, on risque rien parce que, en fait, il faut qu'il que y ait un minimum d'eau pour que la vague casse. Là-bas, en fait, là où les vagues cassent, il y a entre 12 et 15 mètres de fond. Et là où on est nous, il y a 25 mètres. Mais ça risque rien. Normalement, non. <rire> Benjamin et Eric partent avec une équipe de sécurité pour se faire déposer au plus près de Bellara. Il y a une énorme série qui arrive, là Énorme série, énorme série C'est un véritable rodéo qui commence. Il faut aller vite, contourner la vague et se frayer un passage entre les surfeurs qui se font tracter par un jet ski. Benjamin se place déterminé à réussir son exploit. Avec Eric, ils se parlent et ils avancent ensemble. Mais la force des bras ne suffira pas. Le mur d'eau qui s'abat sur eux les frappe à plus de 60 km h pas mal balader, comme une grande machine à laver en fait, mais euh, il faut être bien calme et relaxé et ça s'arrête au bout d'un moment en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est bien c'est qu'on va pas toucher le front parce qu'il y a beaucoup d'eau, le seul risque qui est c'est de rester vraiment longtemps sous l'eau et de prendre la deuxième aussi parce qu'il y a des vagues sous l'eau, ça qui est, qui est gênant. La vague chasse nos hommes, Bellara ne se laisse pas faire. Lorsque Benjamin tente enfin de caresser la belle, il se fait rejeter.
L'équipe de sécurité en jet ski reste toujours au plus près de Benjamin. Eric, quant à lui, est resté d'interminables secondes sous l'eau. Il a enclenché sa capsule de sauvetage, mais celle-ci n'a pas fonctionné. Ouais, la faille s'est pas gonflée. Hein. Les lourdes planches ne font pas le poids face à la puissance de Bellarin. Le ciel s'assombrit et la vague se fait de plus en plus monstrueuse. Oh, derrière, 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 elle est énorme. Ah, derrière, reste qu'à derrière, là. Oh, mon Dieu Parce que, Et là, sinon, on va la prendre dans la gueule. Jusqu'à quel moment on arrive à passer avec le bateau On était bien, non hein On était bien, non Tu devrais être plus à l'intérieur, mais à travers comme ça, c'était parfait. Les visages de nos surfeurs sont fatigués et les bras n'en peuvent plus. Nathan Fletcher, le Californien, attend lui aussi en retrait. Le petit groupe décide finalement de remonter le flanc de Bellara ensemble. Benjamin se lance. Il passe une première vague et voit Nathan Fletcher partir avec la belle. Pour Benjamin, c'est maintenant ou jamais. Benjamin, Benjamin Regarde, 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 là c'est historique. À son tour, Benjamin prouve qu'il est possible de lutter à armes égales avec une géante. La route est longue, j'ai envie de vous dire quand même, mais c'est le début du chemin quoi. Avec les jet skis en towin, on aurait pris des vagues, c'est sûr. Mais honnêtement là, c'est pas non plus un bel arabe gigantesque quoi. Donc aujourd'hui, batailler avec tout le monde avec des jet skis, je préfère passer la journée, même si on va perdre des vagues, on va pas prendre des vagues incroyables, à essayer de ramer et faire quelque chose de nouveau et passer à l'étape supérieure un peu, on peut dire. Alors on apprend, c'est le début du chemin, c'est initiatique. Quoi. On a l'entrée de la route. Alors comme la houle poursuit sa route vers le sud, Benjamin n'attend pas. Le soir même, il se précipite pour ne pas rater un deuxième rendez-vous. Le lendemain, il sera au Portugal, au large d'une autre corniche, celle de Nazaré. Ce jour-là, il s'offre sa plus belle rencontre de l'hiver. Une vague de 16 mètres de haut, surfée là encore, à la force des bras. Ouais. 